శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మాత్రే నమ ప్రస్తుతము జ్యోతిష్శాస్త్రంలో కుండలి యొక్క విశ్లేషణ చేయడానికి బేసిక్గా కుండలి అంటే ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం జాతక చక్రం అంటే ఏంటి ఇక్కడ జాతక చక్రము నార్త్ ఇండియన్కి సౌత్ ఇండియన్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మన సౌత్ ఇండియాలో ఇలా స్క్వేర్లో వేస్తారు పన్నెండు గళ్ళు రావాలి ఇలా పన్నెండు గళ్ళతో కుండలు తయారు చేస్తారు వాస్తవంగా ఈ పన్నెండు గళ్ళు ఏంటిది అనేది మీకు నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ అంటే ఇక్కడ వన్ అంటే మేషరాశి దీని ఏమంటారండి ఇక్కడ నుంచి ప్రతిసారి ఇది మేషము వృషభము మిథునం కర్క సింహ కన్యా తుల వృశ్చిక ధనస్సు మకరం కుంభం మీనం ఇవి పన్నెండు రాశులు అయితే ఈ కుండలి చక్రంలో ఏంటంటే గ్రహాలన్నీ కూడా ఈ పన్నెండు రాశుల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క గ్రహము ఒక్కొక్క స్థానంలో చరణం అవుతూ ఉంటుంది గ్రహాలన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఈ పన్నెండు కుండలి పన్నెండు గ్రహ చక్రాలు ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి అని అంటే ఇది మన భూమి అనుకుందాం ఇక్కడ మనము మధ్యలో భూమిలో మనం ఉన్నాం ఈ భూమికి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఈ ప్లా ఈ యొక్క రాశి చక్రం అని ఉంటుంది సో వీటిని పన్నెండు విభాగాలు చేస్తారు పన్నెండు విభాగాలు చేస్తేనే దీన్ని రాశి చక్రం అంటారు సో ఈ పన్నెండు విభాగాల్లో ఏ ఏ రాశుల్లో ఏ ఏ గ్రహాలు ఉంటాయి అనేటువంటిది డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ పొజిషన్ అనమాట ఇప్పుడు మేషరాశి లోపల సూర్యుడు ఎప్పుడు ఉంటాడు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి తెలుసుకుంటే కనుక మన కుండలి అనేది మనకు మళ్ళీ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అంటే ఒక్కొక్క గ్రహము ఒక్కొక్క ప్లానెట్ అనమాట ఒక్కొక్క ప్లానెట్ ఒక్కొక్క ప్లానెట్కి ఒక వేరీ ఒక టైం పర్టికులర్ టైం ఉంటుంది అంటే ఫా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఒక పర్టికులర్ టైం ఉంటుంది అది మనకు తెలియదు ఒక్కొక్క ప్లానెట్కి ఒక పర్టికులర్ టైం ఉంటుంది ముందుకు వెళ్ళడానికి అది మనకి కొంచెం కరెక్ట్గా వెళ్తేనే తెలుస్తుంది నేను బేసిక్సే చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ ఏం చెప్ చెప్తారు అంటే ఫస్ట్ లగ్నము అనేది ఇంపార్టెంట్ ఈ లగ్నం దేని మీద బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది అనేది మీకు చిన్నగా ఒక ఐడియా చెప్తాను మే పద్నాలుగు నుంచి ఏప్రిల్ పద్నాలుగు వరకు సూర్యుడు మేషరాశిలో ఉంటాడు ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ కాన్స్టెంట్గా కాదు అప్రాక్సిమేట్లీ అప్పుడప్పుడు కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది వన్ డే కొన్ని అవర్స్ కూడా కొన్ని చేంజ్ అవుతాయి సో అప్రాక్సిమేట్లీ మే పద్నాలుగు నుంచి ఏప్రిల్ పద్నాలుగు వరకు మేషరాశిలో ఉంటాడు సో సూర్యుడు ఒక వ్యక్తి మే ఇరవై రెండవ తారీఖు ఉదయము ఎనిమిది గంటల ఉదయం ఆరు గంటల ఐదు నిమిషాలకు పుట్టాడు అనుకుందాం సో మే ఇరవై రెండవ తారీఖు ఆరు గంటల ఐదు నిమిషాలకు ఏఎంకి సూర్యుడు ఇక్కడ ఉంటాడు అంటే సూర్యుడు ఏ రాశిలో అయితే ఉంటాడో సూర్యుడు ఏ రాశిలో అయితే ఉంటాడో ఆ రాశి ఉదయ లగ్నం అవుతుంది అంటే ఆ రోజు సూర్యోదయానికి సూర్యుడు అక్కడే ఉంటాడు కాబట్టి సూర్యుడు తూర్పు నుంచి ఉదయించేటప్పుడు ఏ రాశిలో ఉంటాడో ఆ రాశి అక్కడ ఉదయం అవుతుంది ఆ రాశితో పాటు సూర్యుడు ఉదయం అవుతాడు సో మే ఇరవై రెండవ తారీఖు కనుక తీసుకుంటే కనుక పొద్దున ఇది ఎన్ని గంటల టైం ఉంటుంది సిక్స్ టు ఎయిట్ ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు మేషలగ్నం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎయిట్ టు టెన్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇవన్నీ కూడా ఎయిట్ టు టెన్ ఇలా టూ టూ అవర్స్ షేర్ చేసుకొని టూ ఇంటు ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఒక్కొక్క ప్లానెట్ ఒక్కొక్క రాశి రెండు రెండు గంటలు షేర్ తీసుకుంటుంది అనమాట అంటే ఏంటి మన భూమి దగ్గర ఇలా మనకి ఇది మన భూమి అనుకుందాం ఇది ఈస్ట్ ఇది వెస్ట్ ఇక్కడ ఈస్ట్ నుంచి ఒక రైజ్ అవుతూ ఉంది టూ అవర్స్ నెక్స్ట్ ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే సూర్యుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉదయిస్తాడు ఇలా ట్రావెల్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడికి రావడానికి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం పడుతుంది వాస్తవంగా మన భూమి అనేటువంటిది తిరుగుతుంది మన భూమి ఇలా తిరుగుతుంది కాబట్టి మనకి ఇవి ఇలా పోతున్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తాయి సో ఇది కూడా ఒక భ్రమ ఒక మాయ 
సో ఈ జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో కుండలి అనేటువంటిది ఇది సో ఈ కుండలి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే మెయిన్గా లగ్నం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఏమి ఇంపార్టెంట్ లగ్నము ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి మేషలగ్నంలో పుట్టాడనుకుందాం లగ్నము మేషలగ్నం వేసుకుందాం ఇక్కడ దీని ల అంటే లగ్నము అని అర్థం ఇక్కడ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ లగ్నము అనేటువంటిది జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నేను లగ్నము ద్వితీయ భావము తృతీయ భావం ఏంటో మీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ కుండలిలో ఏ ఏ గ్రహాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఆ గ్రహాలు ఉన్న దాని మీద ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి తెలుస్తుంది సో ఫస్ట్ బేసిక్ ఏంటంటే ఓవరాల్గా కుండలి అంటే ఏందో చెప్తాను ఈ లగ్నంతో ఏం చేస్తారు అంటే మనిషికి సంబంధించిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఓన్ థింకింగ్ అతని యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా లగ్నంతో తెలుస్తుంది మెయిన్ అవ్యక్తి శరీరము అన్నీ కూడా అందుకోసమే దీన్ని తనుభావము అని అంటారు నెక్స్ట్ ద్వితీయ భావం అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు నేను చెప్తున్నట్టుగా లగ్నము ఓన్లీ మేషలగ్నమే కాదు ఎప్పుడైనా ఏదైనా చేంజ్ అవ్వచ్చు సింహలగ్నం ఉండొచ్చు తులాలగ్నం ఉండొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ లగ్నం అంటే వాళ్ళు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి మీరు ఇరవై రెండు రోజులు పుట్టారనుకోండి సింహలగ్నం కిందికి వెళ్ళిపోతారు సో పుట్టిన రవి ఉన్నటువంటి పొజిషన్ని బట్టి అక్కడ పుట్టిన ప్రదేశంలో ఏ లగ్నంలో పుట్టారు అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఆయా లగ్నంలో పుడితే ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వేరే ఉంటాయి నేను అవి ఏ లగ్నంలో పుడితే ఏం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయని సపరేట్ ఒక్కొక్క భావం మీద ఒక్కొక్క వీడియో చేస్తాను అది మీరు అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా చూడండి సో ఇప్పుడు ద్వాదశ భావ చింతన ఏంటి అనేది అంటే ప్రతి ఒక్క మనిషికి లైఫ్లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే తను తనకు సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ అది లగ్నం వేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇది మేషం ఇవన్నీ కూడా తీసేస్తాను ఎందుకోసం అంటే మనకి మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు మేషము తుల వృష్టి కంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తాను అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ కనుక మేషరాశి లగ్నం అవుతే కనుక దీన్ని లగ్నం అని రాస్తాను సో ఇక్కడ వన్ అంటే మేషరాశి లగ్నము లగ్నము తర్వాత ఏంటి ద్వితీయ భావము దీని ఏమంటారు అంటే తను భావము అంటారు దీన్ని ధనభావం అంటారు లగ్నము ద్వారా ఏం చెలుస్తుంది తెలుస్తుంది అంటే వ్యక్తి పుట్టుకతోటే అతని యొక్క లక్షణాలు ఏంటి అతని యొక్క నేచర్ ఏంటి అని తెలుస్తుంది వాడు మంచివాడా చెడ్డవాడా దొంగనా లేకపోతే కన్నింగ్ ఫెలోనా లేకపోతే స్వార్థపరుడా అందరికీ దానం చేసేటువంటి గుణం గలవాడా ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అన్నీ కూడా క్యారెక్టర్స్ బేస్డ్ ఆన్ లగ్న అనమాట ఒక్కొక్క లగ్నం మీద ఒక్కొక్క వ్యక్తికి సంబంధించిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ పన్నెండు లగ్నాలు ఎక్కడ పుట్టినా పన్నెండు రకాలైనటువంటి వ్యక్తులు వ్యక్తిత్వాలు మొత్తం నూట ఎనిమిది రకాల వ్యక్తులు వ్యక్తిత్వాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ ధనభావము ధనభావం ద్వారా ఏం తెలుస్తుంది అని అంటే ముఖ్యంగా ఫోర్ ఫాదర్స్ యొక్క మనీ తాతల డబ్బులు మనకు వస్తున్నాయా లేవా ఎవరికైతే జాతకంలో ధనభావం బాగా ఉంటుందో వాళ్ళకి ఏంటంటే తాతల ఆస్తులు కలిసి వస్తాయన్నమాట లేకపోతే వాళ్ళు పుట్టుకతోటి వాళ్ళ తాతల ఆస్తులు వాళ్ళ తండ్రికి ఆస్తులు కలిసి రావడం ఏవో ఒకటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయన్నమాట ధనభావంతో నెక్స్ట్ దీని ఏమంటారంటే భ్రాతృభావం అంటారు తృతీయ భావాన్ని భ్రాతృభావం అంటారు భ్రాతృ అంటే అన్నదమ్ములు సహోదరులు వీటికి సంబంధించి వీళ్ళ పుట్టుకతోటి అన్నదమ్ములు కలిసి వస్తుందా లేదా వీడు అన్నదమ్ములతో కలిసి ఉండడా కలిసి ఉండడా సో ఎట్లాగ అన్నదమ్ములతో వీడికి బెనిఫిట్ ఉందా లేదా జాతకస్తునికి ఇవన్నీ కూడా ది తృతీయ భావంతో తెలుస్తుంది చతుర్థ భావము సుఖస్థానము మాతృస్థానం అని కూడా అంటారు పిల్లవాడు పుట్టిన తర్వాత తల్లికి ఆరోగ్యం బాగుంటుందా బాగుంటుందా తల్లి యొక్క ఆరోగ్య స్థితి ఏంటి అనేటువంటిది ఈ మాతృస్థానం ద్వారా ఈ పిల్లవాడు పుట్టడం ద్వారా ఈ యొక్క సంతానము జరగడం ద్వారా ఈ వ్యక్తి ద్వారా గృహయోగం ఉందా లేదా వాహన యోగం ఉందా లేదా ఈ వ్యక్తికి సొంత ఇల్లు యోగం ఉందా లేదా బయటపడి తిరుగుతాడా ఇవన్నీ కూడా నాలుగో స్థానం తెలుస్తుంది ఓకే ఇది నాలుగో స్థానం ఒకవేళ కనుక చంద్రుడు అయ్యింది అనుకోండి వాళ్ళు కిరాయిలు పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు ఒకవేళ సొంత ఇల్లు ఉన్నా సొంత ఇంట్లో ఉండరు ఓకే నెక్స్ట్ పంచమ భావం వచ్చేసి దీన్ని పితృస్థానము లేదా పుత్రస్థానం అని కూడా అంటారు అదేవిధంగా జ్ఞానస్థానం అంటారు నాలెడ్జ్ ఈ పంచమ స్థానం ద్వారా ఏంటంటే తండ్రి గురించి తెలుసుకోవచ్చు కొడుకు గురించి తెలుసుకోవచ్చు తర్వాత జ్ఞానం గురించి తెలుసుకోవచ్చు అంటే వీళ్ళు ఎలాంటి నాలెడ్జ్ గ్రాప్ చేస్తారు వీళ్ళ యొక్క నాలెడ్జ్ క్యాపబిలిటీ ఎంత వీళ్ళకి చదువు ఉందా లేదా వీళ్ళ లైఫ్లో ఎంతవరకు చదువుకుంటారు చదువులో ఏమైనా అబ్స్టాకల్స్ వస్తాయా ఇవన్నీ కూడా పంచమ స్థానం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఈ పిల్లవాడు పుట్టిన సమయాన్ని బట్టి తండ్రి యొక్క జాతకాన్ని తండ్రి యొక్క గుణం ఏంటిది ఒకవేళ తండ్రికి జాతకం లేదు తండ్రి జాతకం యోగం లేదు దీన్ని బేస్ చేసుకొని దీన్ని అప్పుడు దీన్ని పితృలగ్నంగా మార్చి క్యాలిక్యులే
అప్పుడు మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు మీ యొక్క ఫస్ట్ సంతానము డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తీసుకొని వస్తే మీ యొక్క జాతకాన్ని మొత్తం కూడా డ్రాక్ చేసి తీసేసి మీ జాతకాన్ని చెప్పవచ్చు మీ పిల్లవాడి జాతకంతో దాన్ని క్రాస్ చెకింగ్ అని అంటారు నెక్స్ట్ పుట్టినటువంటి పిల్లవాడికి మళ్ళీ పిల్లలు పుడతారా పుట్టరా అనేది కూడా పుత్రస్థానం ద్వారా తెలుగు తనకి ఎట్లాంటి పిల్లలు పుడతారు తన భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది వాడికి పిల్లలతో యోగం ఉందా లేదు అనేది కూడా ఈ యొక్క పుత్రస్థానం ద్వారా చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి శత్రుస్థానం ఆరవ స్థానం వచ్చేసి శత్రుస్థానం ఆరవ ఇన్ ఇల్లు బేస్డ్ ఆన్ దేని మీద ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మనకి శత్రువులు ఎలా ఉంటారు ప్రతి ఒక్క మనిషికి లైఫ్లో శత్రువులు ఉంటారంటే ఏదో ఒక మూలంగా శత్రువులు ఉంటారు ఒక ఒక విధంగా వాళ్ళకు వాళ్ళే శత్రువులు అయ్యే అవకాశాలు ఉంటుంది అది ఎలా వస్తుంది అనేది మీకు లగ్నాన్ని బట్టి చేంజ్ అయినప్పుడు నేను చెప్తాను సో మనకి శత్రువులు ఎవరు వస్తారు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మేష లగ్నంలో పుట్టిన వాడికి కన్యా లగ్నం శత్రుస్థానం అయింది అనుకోండి కన్యా అంటే ఇక్కడ స్త్రీలు ముఖ్యంగా వీడి బుద్ధి వీడికి శత్రువు అవుతుంది అదేవిధంగా వీడికి స్త్రీల ద్వారా ఎక్కువగా బాధలు ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది సో డిఫరెంట్ ఆన్ మళ్ళీ పొజిషన్ని బట్టి అక్కడ ఏ ప్లానెట్ ఉంది ఆ ప్లానెట్ మీద ఏ దృష్టి ఉంది మళ్ళీ దానికి స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉంది అన్ని దాన్ని బాటి కూడా చెప్పడం ఉంటుంది సో ఇది శత్రుస్థానం మనకు శత్రువులకు సంబంధించి మన ఎనిమిస్ ఎలా ఉంటారు ఏం కథ అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సెవెంత్ ప్లేస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ కళత్ర స్థానం అంటే భార్య లేదా భర్త యొక్క స్థానం అంటే మ్యారిటల్ లైఫ్కి సంబంధించిన స్థానం ఇది మ్యారిటల్ లైఫ్ రిలేటెడ్ సో దీన్ని బట్టి పెళ్ళి అవుతుందా ఎన్ని పెళ్ళిళ్ళు అవుతాయి లవ్ మ్యారేజ్ అవుతుందా లవ్ బ్రేక్ అవుతుందా లేకపోతే కలిసి ఉంటారా విడిపోతారా సో మగవాడిని పెళ్లి చేసుకుంటే మగాడు మగాడు పెళ్లి చేసుకునే యోగాలు కూడా ఉంటాయి ఇంకోటి దీన్ని బట్టి వచ్చేటువంటి భార్య లేదా భర్త నపుంసకులు ఎవరైనా వస్తున్నారా ట్రాన్స్జెండర్స్ ఎవరైనా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయా విధవరాలని పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందా ఇలా ఎన్నో ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నీ కూడా ఈ సెవెంత్ ప్లేస్ ఈ ప్లేస్ని బట్టి ఇవి ఎగ్జాక్ట్గా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అనమాట సెవెంత్ ప్లేస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సో సెవెంత్ ప్లేస్ ద్వారా లైఫ్ కూడా టర్న్ అయిపోతుంది బికాస్ ఇట్స్ లైక్ ఎ మిర్రర్ అనమాట వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మిర్రర్ అనమాట లగ్నం ద్వారా పుట్టుకతోటి చేంజ్ అవ్వనివి పెళ్లి తర్వాత కూడా చేంజ్ అవుతుంది పుట్టుకతో ఒకసారి మంచి ధనవంతుడు కోటీశ్వరుడు అయ్యాడు పెళ్ళైన తర్వాత కూడా దరిద్రుడు అయిపోవచ్చు పుట్టుకతోటి ధన దరిద్రుడు ఉన్నాడు పెళ్ళైన తర్వాత ధనవంతుడు అవ్వచ్చు డిపెండ్స్ ఆన్ ప్లానెటరీ పొజిషన్ అండ్ కళత్ర స్థానం సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట భార్య స్థానము ప్లస్ మిత్రులు కూడా దీని ద్వారానే మనము క్యాలకులేషన్ వేసి తీయవచ్చు నెక్స్ట్ ఎయిత్ దీని ఏమంటారు అంటే ఆయుష్ స్థానం అంటారు ఆయువు అంటే ఏంటి మన లైఫ్ లైఫ్ స్పాన్ ఎంత ఉంది మనం ఎన్ని రోజులు బతుకుతాము మన గండాలు ఎప్పుడు ఉన్నాయి ఏం కథ ఎన్ని విషయాలు మనకి ఎయిత్ ప్లేస్ని బట్టి తెలుస్తాయి నెక్స్ట్ నైన్త్ ప్లేస్ ఏంటంటే అదృష్టము దీని ఏమంటారు అంటే భాగ్యస్థానము లక్ మనకి లైఫ్లో ఎప్పుడైనా లక్ కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉందా లేదా అనేది మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది అని అంటే ఈ దీని బట్టి తెలుస్తుంది అండ్ వన్ మోర్ దీని దీని ఏమంటారు అంటే పితృస్థానము పితామహ స్థానము ప్రపితృస్థానం అని కూడా అంటారు అంటే పితృస్థానము పితామహ స్థానం అంటే దీన్ని బట్టి తండ్రి జాతకం కూడా చెప్పొచ్చు అదేవిధంగా ఈ స్థానాన్ని బట్టి తాత జాతకం చెప్పవచ్చు వీడి తాత పోలికతోటి పుట్టాడా తాత జాతకం కూడా దీని ద్వారా చెప్పొచ్చు పితామహ స్థానం అంటారు దీన్ని ఓకే ఇది భాగ్యస్థానము నెక్స్ట్ దశమ స్థానం వచ్చేసి ఉద్యోగ స్థానం ఇది దీన్ని కర్మస్థానం అంటారు వీడికి ఈ పుట్టినటువంటి జాతకస్తునకు కర్మ ఫలం ఏంటి అసలు ఏ కర్మతో పుట్టాడు జాతకంలో యోగం ఉందా లేదా వీడు జీ జీవితాంతా కష్టపడుతూనే ఉంటాడా ఎలాంటి ఉద్యోగం చేసుకుంటాడు ఎలాంటి ఫీల్డ్లోకి వెళ్తాడు వ్యాపారంలోకి వెళ్తాడా ఉద్యోగంలోకి వెళ్తాడా చేతి కింద పనిచేస్తాడా సొంతగా బతుకుతాడా తలెత్తుకొని బతుకుతాడా లేకపోతే లీడర్ అవుతాడా పది మందిని శాసించేవాడు అవుతాడా లేకపోతే శాసకుడిగా మిగిలిపోతాడా ఏంటిది అనేది మొత్తం దీని ద్వారా తెలుస్తుంది ఉద్యోగ స్థానం నెక్స్ట్ మెయిన్ ఉద్యోగం ఏంటంటే ఇది కెరియర్ అనమాట కెరియర్లో గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది ఎప్పుడెప్పుడు చేంజ్ ఉంటాయి ఏం కథ ఇవన్నీ కూడా కెరియర్ ద్వారా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ లాభస్థానం అంటారు ప్రతి ఒక్క మనిషి ఏదైనా పని చేస్తాడు ప్రతిదీ ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంటాడు చేసే పనిలో లాభం ఉందా లేదా అంటే వీళ్ళ లైఫ్లో ఏదైనా ఒక పని చేసినా వాడికి లాభం ఉందా లేదా అనేది మాత్రం ఇంపార్టెంట్ లాభం లేనిదే ఏ పని చేసినా సరే నిరర్థకం కాబట్టి లెవెంత్ ప్లేస్ లాభస్థానము మొత్తం అమౌంట్ ద కుండలు లాభస్థానం చాలా ఇంపార్టెంట్ లాభస్థానికి ఒక బెనిఫిట్ ఉంది ఈ ప్లేస్లో ఏ గ్రహమైనా ఉండని శని ఉండని రాహు ఉండని కేతు ఉండని ఏ వికెట్ ప్లానెట్ అయినా ఉండని
అదేవిధంగా దూర ఉద్యోగ స్థానము విదేశీ స్థానము అని అంటారు అంటే పన్నెండవ స్థానంలో దాన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకుంటాం అంటే మనకి ఖర్చులు ఎలా పెడతాం మన జీవితంలో ఇది బాగా ఉన్నవాడికి ఏంటంటే ఖర్చు ఎక్కువ ఉంది అంటే అర్థం సంపాదన వాడికి ఉంది అని కూడా అర్థం ఒకవేళ ద్వాదశ స్థానంలో గ్రహాలు ఉన్నాయనుకోండి వీడు ఏంటంటే సంపాదించుకుంటూ ఖర్చు పెడుతూనే ఉంటాడు అయితే వీళ్ళ జా ద్వాదశ స్థానంలో వేరే గ్రహాలు ఉన్నాయనుకోండి బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఒక బెనిఫిట్ ఉంది ఒక లాస్ ఉంది ఏంటంటే వీళ్ళ రాజయోగం వీళ్ళు ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేయరు వీళ్ళ వీళ్ళ పది వేరే వాళ్ళకి అంటే రాజుల పొన్ రాజుల సొమ్ము రాళ్ల పాలు అన్నట్టు వీళ్ళు సంపాదించిందంతా వేరే వాళ్ళకి పెట్టడానికే వీళ్ళ లైఫ్ అంతా అయిపోతుంది అనమాట సో వీళ్ళైతే లైఫ్లో ఎంజాయ్ చేయలేరు సో ఇలా ట్వెల్త్ పొజిషన్ అయితే విదేశీ యోగాన్ని కూడా దీని ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు విదేశీ యోగము మన భాగ్యస్థానం ద్వారా నైన్త్ ప్లేస్ ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చు నైన్త్ అండ్ ట్వెల్త్ సరే ఇక్కడ దీంట్లో మనం కొన్ని లాజిక్స్ చూద్దాం ఇప్పటి వరకు మనం ద్వాదశ కుండలు తెలుసుకున్నాం ఈ పన్నెండు కుండల్లో ప్రతి ఒక్క మనిషి కావాల్సిన లైఫ్లో ఏం అవసరం ఉంటాయి మన హెల్త్ తర్వాత వెల్త్ లగ్నము లగ్నము ద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుంది మనం ఏంటిది మన క్యారెక్టర్ ఏంటి ఏమని కూడా తెలుస్తుంది ఆయుష్ స్థానం ద్వారా మనకి హెల్త్ ఏంటిది మనం ఎప్పుడు వరకు బతుకుతామని తెలుస్తుంది తాతల సొమ్ములు ధనం ఎంత మనకు ఉంది పుట్టుకతోటి అని తెలుస్తుంది అన్నదమ్ములు తర్వాత తల్లి ఇల్లు వాహనము ఇవన్నీ కూడా తర్వాత కొడుకులు పిల్లలు జ్ఞానము మనం ఏం చేస్తాం మన శత్రువులు భార్య తర్వాత ఆయుష్షు తర్వాత అదృష్టము తర్వాత తాత కూడా తెలుస్తుంది దీని లోపలిని ఇది కెరియర్ ఉద్యోగమా వ్యాపారమా ఏంటి లాభమా నష్టమా మనం చేసే పనులు మనకు లాభం వస్తుందా రాదా మన యావరేజ్ ఎంత మన ఇంకమ్ ఎంత మనము ఒక ఐయర్ రేంజ్కి రేంజ్ అవుతామా లేదా మన లైఫ్లో ఇవన్నీ కూడా లాభము తర్వాత వ్యయ స్థానము మన ఖర్చులు ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా దీన్ని బట్టి తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇది జ్యోతిష్ శాస్త్రానికి సంబంధించిన జాతక కుండలి యొక్క విశ్లేషణ సో ఒక్కొక్క లగ్నం ఏంటిది ద్వితీయ భావం ఏంటిదని మనము ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో తెలుసుకుందాము ఇది చాలా జెన్యున్గా నేను చెప్పడం జరుగుతుంది మీకు నచ్చితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి